இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய ரகுநாதன் அவர்கள் நம்மிடையே உரையாற்றுவார் இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்துல மூணு இஎம்ஐ நான் தள்ளி வைக்கிறேன்னு சொல்லி அதுல ரெண்டு தான் எனக்கு பயன் கிடைச்சது அந்த ரெண்டுலயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேர்டன் வந்து எதுவுமே கையில நிக்கல இன்னும் ஒரு எட்டு நாள் ஒன்பது நாள்ல மறுபடியும் இஎம்ஐ வர ஆரம்பிக்க போகுது இந்த நிமிடம் வரை எந்த அறிவிப்பும் வரல அது பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லுவாரா பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லுவாங்களா ஆர்பிஐ கவர்னர் சொல்லுவாங்களா சொல்றதுல என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்க போகுது எவ்வளவு நாள் கொடுக்க போறாங்க தவித்த வாய்க்கு தண்ணி தரணும் புரியுது அந்த தண்ணியும் எவ்வளவு தரணும்ன்றதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கணும் இப்ப பிஎஃப் எடுத்துக்கலாம் பிஎஃப் வந்து மூணு நாள் இந்த நூறு தொழிற்சாலைகள் நூறு பேர் வைக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் கீழே இருக்கிறவங்க அதுல தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கீழே சம்பளம் வாங்குறதுக்கு மட்டும்தான் இது பயன்படுத்த கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கூட அது வரலையே அப்ப மீதி பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல அப்ப அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரைடராவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருப்பாங்களோன்னு பார்த்தேன் என்னுடைய முதல் நாள் கஷ்டம் வேற பத்தாவது நாள் கஷ்டம் வேற லாக்டவுன்ல சொல்றேன் முப்பதாவது நாள் இருந்த கஷ்டம் வேற இன்னைக்கு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நாள் நான் இருக்கிற வேதனைகள் வேற இந்த வேதனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஏதாவது நூல் இருந்தா கூட போறோம் பிடிச்சி ஏறிடலாம் என்னை காப்பாற்ற வேண்டாம் ஆனால் என்னால் என்னை சார்ந்திருக்கிறவங்களை காப்பாற்றுறதற்கு எனக்கு எனேபிளிங் பண்ணாலே போறோம் கடன் வாங்க தயார் ஆனால் கடன் எல்லாருக்கும் சென்றடையாது புரிந்து கொள்ளணும் வெங்கடாச்சலம் சார் இருக்கார் அவர் நிச்சயமாக சொல்லுவார் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு இந்த மூன்று லட்சம் கோடி போய் சேரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒத்துக்கும் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கே போகுதுன்னே ஒத்துக்கும் அப்ப மொத்தம் சிறு குறு தொழில்கள் இந்த நாட்டில் ரிஜிஸ்டர்டே வந்து ஆறு கோடி இன்னும் அன்ரிஜிஸ்டர்டா ரெண்டு கோடி இருக்கலாம் ஆறு கோடி பேர் இருக்கிற ஒரு நிறுவனங்களை சார்ந்ததுக்கு வெறும் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்துக்கு மட்டும் போய் சேர்ற ஒரு ஸ்கீம் மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல அப்ப இன்னும் ஏதாவது அறிவிப்பு ஏன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து நாள்ல டெய்லி நாங்க பாக்குறதே வந்து இன்னைக்கு ஏதாவது அறிவிப்பு வருமான்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு என்ன அறிவிப்பு வருதுன்னு பார்ப்போம் அந்த வந்த அறிவிப்பை பத்தி நைட்டு படுக்கிறச்சே பேசிக்கிட்டு இருப்போம் இதுல இதை சொல்ல மறந்துட்டாங்களே அல்லது இது இப்படி இருக்கே அது அப்படி இருக்கே அப்படின்னு கோர்ட்ல போய் ஃபைல் பண்ற அளவுக்கு அறிவிப்புகள் இருக்கு சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் சேலரி கொடுக்கலாமா வேண்டாம் ஒரு கைட் லைன்ஸை எதிர்த்து சிறு குறு நடுத்தர தொழில் துறையினர் ஃபைல் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஒர்க்கிங் பீப்புளும் ஃபைல் பண்றாங்க எதுக்கு அகைன்ஸ்டா எங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ப இந்த அறிவிப்பு எப்படி விலக்கி விட்டுருச்சு நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுப்போம் பிடிச்சிப்போம் சாயங்காலத்துல ஒன்னாயிருவோம் எங்களுக்குள்ள பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரத்தை இந்த மாதிரியான அறிவிப்புகளை கொடுத்து எங்களுக்குள்ள ஒரு சுவரை எழுப்பி ஒரு டிவிஷனை எழுப்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது நாள் கழிச்சு அந்த அறிவிப்பை தப்பு விட்டுறேன் இனிமேல் நான் வந்து இந்த அறிவிப்பை பின்வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயமாக இருக்க முடியும் எங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லுவோம் ஒரு கோடை சின்னதாக காமிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பக்கத்தில் பெரிய கோடை போடுன்னு இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல ஓகே ஆனால் நடைமுறைக்கு இது வந்து சரிபடாது ஜிஎஸ்டி டிமானிட்டைசேஷன்ல நாங்க பட்ட கஷ்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை மறைக்கிறதுக்காக ஜிஎஸ்டி வந்தது ஜிஎஸ்டியில நாங்க பட்ட கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கும் போது அதை சின்னது பண்றதுக்காக ஸ்லோடவுன் எக்கானமி ஸ்லோடவுன் வந்தது அந்த எக்கானமி ஸ்லோடவுன்ல இருந்து நாங்க வெளியில வர முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருந்த பொழுது இப்போ கோவிட் வந்திருக்கு இப்போ இந்த கோவிட விட்டு நாங்க வெளியில வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இத மாதிரியான அறிவிப்புகள் வருது டு மேக் அ லைன் லுக் ஸ்மாலர் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டிரா பிகர் லைன் இப்படியே போக முடியாது இன்னைக்கு ஒரு எட்டு செக்டர் ஓபன் பண்ணிருக்கோம் ஐ எம் ஹாப்பி அந்த செக்டர்ல பாதகம் சாதகம் மறுபடியும் என்ன பண்ணிருப்பேன் எனக்கு அதுல இருக்கிற செலவுகளை ஈடுகட்டணும் 
எங்கிட்ட இருக்கிற லேண்டை தான் விற்கணும் எங்கிட்ட இருக்கிற காரை தான் விற்கணும் எங்கிட்ட இருக்கிற கோல்டை தான் விற்கணும் எங்கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் தான் நான் விற்கணும் அப்பதானே எனக்கு பணம் வரும் அதே மாதிரி தானே கவர்மெண்ட்டும் தங்கிட்ட இருக்கிற அசட்ஸ தானே வித்துருக்காங்க விற்கிறாங்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதுல எனக்கு ஒன்னும் இதுவே இல்லை நான் அதுல டிபேட்டும் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா இந்த ஏர் இந்தியாவை விற்கணும்னு ரெண்டு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க விற்க முடியுதுன்னு யார் இருக்கா வாங்கறதுக்கு அதே மாதிரி அது அது ஒரு பருவம் இருக்கட்டும் ஆனால் நாங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒன்பது இண்டஸ்ட்ரீஸ் டைப் இருக்கு செக்டர்ஸ் ஆட்டோமொபைல் இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆன்சிலரி யூனிட்ஸ் எம்எஸ்எம்இ ஆட்டோமொபைல நம்பி இருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் மெயின் ஆட்டோ கம்பெனியில இருந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வர வேண்டிய ரூபா நைன் மந்த்ஸ் டியூஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து நாற்பத்தைந்து நாளைக்குள்ள எல்லா டியூஸையும் நாங்க கொடுத்துருவோம் சொல்லி ஆனால் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு அறுபத்தி மூணு சதவிகிதம் டியூஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சார்ந்த அண்டர்டேக்கிங்ல இருந்து தான் டியூ இப்ப நான் மெட்ராஸ்ல தொழில் பண்றவன் நான் போய் டெல்லியில இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பிசினஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட தான் பண்ணுவேன் அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வர வேண்டிய ரூபாயே பாக்கிகள் இருக்கும் பொழுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே ரெவன்யூ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத பொழுது எங்களுடைய டியூஸ் எப்படி வரும் எனேபிள் பண்ணிருக்கலாம் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன் இப்ப நான் பேசுறது கூட இந்தந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் கிரே ஏரியாஸாக இருக்கு இவ்வளவு பாத்துக்கிட்ட நீங்க இதையும் கவனிங்க அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளா தான் நான் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இதை வந்து ஆத்மார்த்தமாக நான் சொல்றதே வந்து சிறு குறு தொழில்கள் முதுகெலும்பு இதை சார்ந்துதான் பதினாலு கோடி பேர் வேலை செய்யறாங்க நாட்டு மக்கள் தொகை நூத்தி நாற்பது கோடி பதினாலு கோடி இதுல வேலை செய்யறாங்க ஒரு ஃபேமிலிக்கு நாலு பேர்னு எடுத்துட்டா கூட தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் சிறு குறு தொழில் இன்னைக்கு இன்ஃபார்மல் செக்டர் பீப்புள் எப்படி போறதுன்றத பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி திரும்பி வரப்போறாங்கன்னு கவலைப்படுகிட்டு இருக்கேன் போறதுலயே நம்ம இவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டோம் திருப்பி வர்றத பத்தி கவலைப்பட்டுகிட்டு இருக்கேன் நேற்று கூட நம்ம வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட ஒரு கோரிக்கையை வச்சேன் இடம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இந்த இடத்தை அவங்களுடைய பர்மனன்ட் இடமா நினைக்கணும்னா திரும்பி வரச்ச அவங்க ஃபேமிலியோட கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் எத்தனை நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ் தமிழ்நாட்டுல வந்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க ஃபேமிலியோட மெட்ராஸ்ல பாக்குறதுல எத்தனை பேர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நார்த் இந்தியன்ஸ் இங்கேயே வீடு வாங்கி இங்கேயே செட்டில் ஆகி இங்கேயே ஃபேமிலியோட இங்க தமிழ் பேசிட்டு இருப்பாங்க இனிமேல் திருப்பி கூட்டு வரும் பொழுது இடம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக வரக்கூடாது இடம் பெயர்ந்த ஃபேமிலிகளாக வரணும் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் இதுதானே நமக்கு தெரிந்தது அப்போ இனிமேல் எப்படி நம்ம குடிசை மாற்று வாரியம் மாதிரி நல வாரியத்தை உருவாக்கணும் ஃபேமிலியோட அவங்க வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளை பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் எனேபிளிங் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் வரணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் எவ்வளவு சீக்கிரம் தரக்க போறோம்ன்றது தெரியல டிமாண்ட் எவ்வளவு கிரியேட் ஆக போகுதுன்னு தெரியல இப்ப தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ பார்த்தோம்னாக்க எக்ஸ்போர்ட் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அதிகம் டெக்ஸ்டைலாக இருக்கலாம் பேனரியாக இருக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டை சார்ந்த நிறுவனங்கள் அதிகம் மூணாவது ஆட்டோமொபைல் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அதிகம் ஆட்டோமொபைல் செக்டரே மூணு ஒரு வருஷமாக காணாம போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப அதை நம்ம வந்து காப்பாத்தி ஆகணும் அதற்கு நம்ம ஏதாவது யோசிக்கணும் என்ன புது வகையில ஏதாவது பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல ஒன்றரை லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் வருஷ வருஷம் நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒன்றரை லட்சம் இன்ஜினியர்ஸுக்கு ஜாபினுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன கிட்டத்துல ஒரு சர்வே ஒண்ணு வந்தது எல்லாரும் பார்த்திருப்போம் அந்த சர்வேல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதம் வேலை இழப்பு இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும்னா இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட் தானே தமிழ்நாடு இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட் இந்த பக்கம் கும்மிடி பூண்டி எதுக்காக வச்சோம் ஆந்திரால இருந்து வரக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்க இருக்கணும்னு வச்சோம் ஒசூரு எதுக்கு உண்டு பண்ணோம் பெங்களூர்ல இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒசூருக்கு வரணும்னு உண்டு பண்ணோம் கோயம்புத்தூர் எப்படி டெவலப் பண்ணோம் கேரளால இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த பக்கம் வரணும்னு டெவலப் பண்ணோம் அதே மாதிரி நம்ம மீதி இடங்கள்ல இருந்து ஈர்ப்பு சக்தியை இங்க கொண்டு வந்திருந்தோம் இன்னைக்கு அதை கொண்டு வந்திருக்கோமா அதை ரீட்டைன் பண்ணிருக்கோமான்னு பார்க்கும் பொழுது ஸ்ரீ சிட்டின்றது உடனே நம்ம கும்மிடி பூண்டில இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துல அனைத்து இண்டஸ்ட்ரியும் அங்க போகுது
இதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நம்ம திங்க் பண்ணணும் வழிமுறைகளை கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் சும்மா ப்ராப்ளத்தை பத்திய பேசுறவன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா இருக்கவே முடியாது டெய்லி காலையில நான் ஏந்துக்கிறதே கடவுள் கிட்ட வேண்டது எல்லாமே வந்து எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளத்தை கொடு அதை நான் சால்வ் பண்றதுக்கு உண்டான சக்தியை கொடுன்னு தான் வேண்டிப்போம் ப்ராப்ளத்தையே கொடுக்காதன்னு என்னை நம்பி யாருமே இருக்க முடியாது தனி ஒருவனாக மட்டும்தான் நான் இருக்க முடியும் ப்ராப்ளம் வரட்டும் அதை பேஸ் பண்ணக்கூடிய சக்தியும் எனக்கு இருக்கட்டும் அறிவும் எனக்கு இருக்கட்டும் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அதை தாண்டி போவதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் நாங்களே ஒன் டோர் கோர்சஸ் அண்ட்ரட் டோர் ஓபன்ஸ் இதை யார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தான் எப்படியாவது சமாளிச்சிருவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு என்ன தெரியல வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியா இருக்கு திக்கு தெரியாம தள்ளாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த தழும்பல் நிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு மாசம் ஆகும் அந்த தழும்பல் நிக்கிற வரைக்கும் எங்களை காப்பாத்துங்கன்றோம் எங்களுக்கு பேர்கள் தேவையில்லை ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் பைனான்சியல் பேக்கேஜ் ரிலீஃப் பேக்கேஜ் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் எனக்கு என்ன தேவை நான் ஒரு சின்ன சஜஷன் சொல்லியிருந்தேன் குயிக்கா ஒரு சஜஷன் மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் ஒரு நாளைக்கு முப்பதாயிரம் கோடிக்கு பிசினஸ் பண்றாங்க இந்த நாட்டில் ஐம்பது நாட்கள் ஒன்றரை லட்சம் கோடி பதினஞ்சு லட்சம் கோடிக்கு பிசினஸ் பண்ணிருப்பாங்க சப்போஸ் எங்களுடைய ப்ராஃபிட் பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சிருந்தாக்க ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கோடிய நாங்க வேலை செய்யாத நாட்களுக்கு எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களுடைய செலவுகளை நாங்க பார்த்துக்கோம் வேலை செய்திருந்தால் நாங்கள் சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய லாபத்தை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்க அது வெறும் ஒன்றரை லட்சம் கோடி தான் இருபது லட்சம் கோடி எல்லாம் கிடையாது இந்த ஒன்றரை லட்சம் கோடி வந்திருந்தால் பதினாலு கோடி மக்கள் நம்ம காப்பாற்றி இருக்கலாம் அவங்களை சார்ந்து இருக்கிற ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ஐம்பத்தி ஆறு கோடி மக்களை நம்ம பாதுகாத்துருக்கலாம் ஃபேமிலிஸ எவ்வளவு ஈஸியாக இதை கொண்டு போயிருக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் பேங்கிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கு எல்லாருமே நாங்க தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நாங்க ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது அழிக்கப்பட மட்டும்தான் முடியும் எங்களை அது எப்படி முடியும் இன்றைக்கு அழிக்கப்பட்டால் நாளைக்கு மறுபடியும் நாங்க திரும்பி ஒரு ஆண்டர்பிரனர் தானே வர முடியும் முப்பத்தைந்து வருடங்கள் தொழில் பண்ணவன்னா இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு மறுபடியும் வேற ஒரு அவதாரம் எடுத்தே வருவேன் எந்த விதத்தில் இல்லைன்னு தெரியாது ஆனால் இன்றே தீர்வோம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆனது எங்களை எனேபிள் பண்ணும் எங்களை அரவணிக்கணும் எங்களை நம்பணும் ஒரு வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் ஆர் நாட் சீட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு இந்த இந்த மூணு ஸ்டிமுலஸ் வெறும் லோன் 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 மட்டும் கொடுக்கறது எனக்கு போடல அந்த லோனை நான் திருப்பி எப்படி கட்ட போறேன்றது எந்த ஒரு ஹானஸ்டான கடன் வாங்குறவங்களுக்கும் கடன் வாங்குற அண்ணியில இருந்து தூக்கம் போயிருக்கும் ஹானஸ்டாக கடன் வாங்குறவங்களுக்கு அப்ப இன்னும் எனக்கு லோன் வந்ததுன்னா ஏற்கனவே அந்த லோனை கட்ட முடியாம தான் நான் என்பிஐ ஆயிருக்கேன் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் நான் ஐம்பது கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடி தரப்போறேன் அப்படின்னாக்க எப்படி தெரியல ஏதாவது ஒரு கணக்கு இருக்கணும் என்ன கணக்குன்றது என்னுடைய அறிவுக்கு புரியாம இருக்கலாம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு கணக்கு இருக்கணும் அந்த கணக்கு நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சாதானே ரூட் போட முடியும் டெஸ்டினேஷனை புரிய டெஸ்டினேஷன் கீப்பிங் த நோஸ் அபவ் தி வாட்டர் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதை மட்டும்தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் தேர் பெஸ்ட் அவங்களுடைய பெஸ்ட் என்னன்றது இண்டிவிஜுவல் ரேட் பண்ணலாம் நான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலாம் தப்புன்னு சொல்லலாம் அது மாறுதல் அது ஓகே மென் மே சேஞ்ச் மென் மே கோ கவர்மெண்ட் மே சேஞ்ச் பட் வி ஸ்டே ஃபார் எவர் இந்த கருத்துக்களோட நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இன்னும் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் தேங்க்யூ என்னை இங்க அழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி